didn't see it coming. Robot Matilda is nothing but a machine. But today, she's in charge of recruiting a human, analyzing his most insignificant emotions. Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. And sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss and do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Robots have ventured out of the factories where they've been largely relegated up to now. With little fanfare, the fourth industrial revolution has already begun. It employs all sorts of machines, all of which are growing more efficient, intelligent, and autonomous. Performance, productivity, flexibility. Everywhere, it is imperative that workers adapt to digital logic. And in spite of an unbridled attempt to keep up, humans are running out of breath. After over 20 years of useless reforms and mass unemployment, the world of full employment belongs to the past, swept aside by the technological revolution currently in progress. What world will emerge at the height of this mutation without precedent? helping my colleagues and customers be more productive and look forward to working with you. Without fully realizing it, we have toppled over into the digital world. Little by little, machines have entered our lives, at work, in our leisure time, everywhere. Of course, they are useful, but with them, we do the work ourselves for free. And we participate in this new economy while forgetting about all the jobs being cut in numerous sectors of activity. From National Rail to the post office, there is widespread uneasiness and concern. Over 3,000 post offices are threatened, and neighborhood services risk belonging to the past. And yet the future appears to belong to machines. In France, like everywhere else, researchers are giving life to higher performance and more efficient robots. Un robot est une machine dont les les mouvements sont commandés par un ordinateur. Alors ces machines là, elles peuvent bien sûr faire des mouvements répétitifs, mais elles peuvent aussi s'adapter à l'environnement. Nous travaillons par exemple en, en relation avec euh, Airbus qui s'intéresse à avoir une machine qui puisse rentrer dans les opérations d'assemblage des carlingues d'avions. Des choses totalement pratiques qui ne sont pas du tout du domaine de Terminator, mais par exemple un robot capable de percer ou de visser euh, dans un certain nombre de contextes limités, mais qui pourrait être pertinent pour une entreprise. Là, le robot HRP2 a 30 moteurs, nous on a 600 muscles pour faire un mouvement. Le main est une extraordinaire machine du point de vue de sa biomécanique. Donc nous, on, on sait faire. Les, les robots commencent à savoir faire. 
ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les emplois qui étaient peu qualifiés pour des tâches pénibles et répétitives se transfèrent dans des tâches de, si je reprends simplement le secteur de la robotique, dans des tâches qui vont être de programmation de robots, de maintenance des robots, donc des, des tâches qui vont être beaucoup plus, plus qualifiées, qui vont être plus près du secteur des services et vous avez une espèce de vase communicant qui est en train de se créer entre la disparition d'emplois industriels au profit d'emplois de services. Ça en crée dans les entreprises qui font de la robotique, mais généralement les emplois qui sont créés sont des emplois qui sont plus qualifiés que ceux qui sont perdus dans les unités de production. Jérôme Chouin was a computer programmer, but he decided to quit his job tired of contributing to the development of what is discreetly known as Human Machine Interface, HMI. Petite vie bien rangée pendant pas mal d'années, ouais. À faire du logiciel pour l'industrie, pour le... En l'occurrence, longtemps pour l'industrie postale, le tri postal plus exactement. Ce que je trouve pas dommage sur le fond. C'était pas forcément toujours un travail très enrichissant, peut-être de passer des heures debout devant des casiers, à prendre des tas de courriers et puis à les mettre dans des petites cases pour faire du tri. Tâches très, très, très répétitives qui font partie de ce genre de tâches qui sont les premières cibles de l'automatisation en général. Ce qui, pour moi, est plutôt une bonne chose, mais euh, ça dépend ce qu'on fait derrière. Ça dépend quel est l'objectif. Or, il s'avère qu'effectivement, dans une société telle qu'elle est câblée aujourd'hui, euh, prendre le travail d'humain, c'est pas les libérer, c'est les mettre dans la précarité. Donc moi, je suis pour l'automatisation, mais je suis pour qu'on change le système qui englobe tout ça. Parce qu'il me semble que c'est juste pas possible de continuer comme ça, vu que ça va être de plus en plus et de façon très, très massive. Donc euh, oui, à l'automatisation, mais si elle libère, pas si elle met les gens dans le caniveau. Quoi. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'automatisation conduit à un énorme paradoxe. À savoir que le modèle qui était le modèle qui s'est formé au XXe siècle, qui est que les producteurs deviennent aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils peuvent donc euh, faire fonctionner le cycle de la consommation, eh bien, ça, avec l'automatisation, ça ne marche plus. Parce que d'où vont trouver l'argent les gens qui, sont, euh, qui ne vont plus dans les usines La local economy résiste as well as it can, but is losing ground on a daily basis. City and town centers are being deserted to the benefit of commercial centers and shopping malls. Because it is more practical, because it is less expensive, we become accomplices of a logic that jeopardizes local employment. Most of the goods we consume are manufactured elsewhere and travel thousands of kilometers before being put on sale. Such tight flow capitalism needs to transport products at the cheapest possible price. In warehouses, the logistics sector employs workers to service and recondition products for mass distribution. And the process of dehumanization is accelerating in state-of-the-art mass distribution warehouses. Forced into fierce competition to grab a larger share of the market, increasing automation appears to be inevitable. While humans continue to work here, their role is confined almost exclusively to the maintenance and surveillance of a gigantic machine room. We are on one of the most modern tools in France or Europe. This type of installation corresponds vraisemblably to the manipulation of the future, because the man now ne porte plus ou quasiment plus et en fait maintenant l'homme conduit la machine qui porte pour lui. In France, one wage earner in five is still a factory worker. Rendered more and more fragile, the working class has become invisible, erased by the propaganda of high-tech workerless factories. How far must we be willing to adapt to increase productivity? And tomorrow, what will become of the six million workers still employed in France? L'humain 
c'est devenu une variable, appelons-la variable d'ajustement, une variable parmi d'autres. Il y a une sorte de mise à plat entre euh, les différents facteurs qui nous permettent euh, d'acquérir du capital et l'humain, bah, c'est devenu un facteur parmi d'autres, un facteur toujours moins important finalement, parce que les machines, euh, devenant toujours plus euh, prépondérantes dans le système euh, de production du capital, l'humain finalement euh, finit même, je dirais, à contrario par être perçu comme le grain de sable euh, qui fait que le système pourrait dysfonctionner. To understand what's in store, We must cross the Atlantic. Ladies and gentlemen, please welcome to Pittsburgh, where it is currently 2.30 p.m. By favoring the digital, we shift from one economy to another, here in Pittsburgh, former capital of the American steel industry. In the late 80s, Pittsburgh picked itself back up by investing massively in advanced technologies. Its Carnegie Mellon University became one of the leading centers of research in artificial intelligence and robotics. The pioneer of robotics at Carnegie Mellon is William Whitaker. He has been the living memory of the university for 40 years. And he was one of the first to understand that his research on autonomous machines could attract numerous investors. This is the heart of our basic research and the birthplace of hundreds of robots over many, many years, creating the very first laser scanner, the first of the two axis scanners, and many of the sensors that are common to robots today. Some of the great developments are joint with partners, developing construction machines and mining machines with Caterpillar, uh, developing the great farming machines with John Deere. The base, even the basic research, just at this one institute, integrated over the years, far exceeds one billion dollars. Money is one of the engines that drives robotics. This award is for winning the great autonomous car race and also getting the two million dollar check. Boss is on its way. You can look in there, you see no driver. That's always kind of disconcerting and thrilling. Picture perfect, from what I can tell, picture perfect. And the real prize comes after when the technology uh, impacts the world, is refined, uh, is infused into the kind of car industry that we are seeing today. It changes uh, transportation forever. This is one of the inventions by researchers at Carnegie Mellon, one of the first fully autonomous cars developed with the manufacturer General Motors. This experimental version is already driving on the streets of Pittsburgh, and its commercialization is merely waiting for legal approval. In the wings of the global automobile market, a commercial war has already begun. So when vehicles are able to drive themselves, it will truly represent uh, a revolution a Silicon Valley a high tech companies like to disrupt existing uh, industries. Uh, so, companies like Google and Uber and maybe Apple are looking to uh, enter the space and uh, take over uh, this very large lucrative uh, market segment. And uh, the car makers are not going to uh, uh, lose the space without a fight. There is uh, significant money at stake. Uh, this market uh, uh, expectations are that this will actually uh, be 200, 250 billion US dollars per year kind of a market uh, 20, 25 years down the road. If these vehicles are able to drive themselves, a question becomes, so uh, what happens to the human drivers? Will they lose their jobs or not? So those are very interesting economic questions.
This discrete symbol, which is multiplying on windshields all over the world, is that of Uber, the first application to put private drivers in contact with customers. Less than 10 years ago, Uber invented a new, entirely digital model. But that was just the start. Since the summer of 2016, strange vehicles covered with sensors began to appear on the streets of Pittsburgh. This is where Uber chose to experiment its self-driving cars. Behind the wheel, engineers still act as monitors. But in back, customers are already paying for their rides. This breaking point, or disruption, could cause instability in the taxi sector throughout the world. Other hands could soon definitively let go of the wheel, those of truck drivers. In the spring of 2016, several convoys of autonomous trucks converged on the port of Rotterdam in Holland after having discreetly traveled several hundred kilometers without drivers. Even at the heart of the world's first economy, concern is growing. I love working. That's one of, one of the things that bring me to this country. Uber's my part-time, and I work full-time as a truck driver. I feel like that I need to work like more than one job just to secure the security of my family. One of the first jobs I held in this country was a, a factory work, but uh, the automated machines is already hurting us, the hard-working people. So I became a truck driver, but uh, I'm scared because when I heard all these automated trucks that they've been testing around, especially here in the United States, of course, I'm scared. The self-driving car is around there. Uber is already testing it, so it's going to bring it around pretty soon. So they're not going to need me anymore. The other way, arrow face up. Thank you, sir. Machines everywhere. That, sir, that man right there, he's probably going to lose his job anytime soon, too. It's becoming a disease and I don't know what to do. I wish the world leaders one day, they do something about it to stop it. Now, before it gets too late. While it is imposing itself everywhere, digital technology is provoking a social fracture. Here in Pittsburgh, there is a feeling of discomfort among those who can't keep up with the acceleration of technological progress. This is a blue color town. And there's just a big clash right now. You know, do you think Google will hire you? This is what's going on in Pittsburgh, is that Bill Peduto is trying to bring in the tech-savvy people and drive out the blue-collar workers, the poor people, and so forth. The future can be very anxiety-ridden and very unsure for people that you know, are not tech. My daughter's at, so I'm really anxiety. Yeah. There are a lot of people in this country like me being left behind, especially in the smaller towns and rural areas and inner cities where, you know, educational opportunities aren't that great. So, you know, they have to rely on, you know, skills, low level, you know, low level pay. Okay. Perfect. There's so many benefits that we could get from artificial intelligence, but there's so many ways that we could screw it up if we're foolish about how we do it. We could all start doing three and a half day working weeks uh, and let automation uh, take care of the rest of it. Or the other way we could uh, approach this is to fire half the people who are actually 
their previous skills are no longer valued by society. And so there's a lot of uncertainty uh, and unhappiness about that. And it's possible this could get vastly worse if we imagine a world where 5% of the technology elite, which, by the way, will include all the people who studied computer science at CMU, that 5% gets immensely wealthy through automating everything, but 95% of the world's population gets left behind. That would be a disaster. Today's massive technological wave could wipe out millions of jobs across all sectors. Around the world, the number of whistleblowers is increasing. I'm the former president of America's largest union, SEIU, the Service Employees Union. Now more and more reputable research, the McKinsey Global Institute, the Boston Consulting Group, uh, three Nobel Prize winners, uh, the World Bank, the ILO, are all predicting that a tsunami, a disruption of unprecedented proportions is going to happen to the labor market in the next 10 to 20 years and that people are completely unprepared for it. McKinsey says that 45% of all the tasks that are done today uh, can be eliminated, 10% more if artificial intelligence is deployed. The Oxford University says 47% of all jobs because of the introduction of software and automation and robotics. And the best example in the United States is driverless trucks. The largest job in 29 of the American states is truck driver. There are three and a half million truck drivers and five million people who support them. And yet we now have seen in Europe a driverless truck go from one end of the continent to the other. We've seen a, a Budweiser delivery truck now go 100 miles in the United States. And so all of a sudden, the largest job in 29 states, eight and a half million people, is at jeopardy in the next decade. That is a major disruption in the job market, not to mention accountants and lawyers and anesthesiologists and translators. So we're beginning to see this as a massive expansion of technology into areas where up to now it's mostly been a blue collar consideration and now the war has come to the white collar workers as well. We have entered a new capitalism that is deploying algorithmic operations in all domains. In the service sector, the future belongs to virtual assistants with almost human faces, but with an intelligence that is artificial. Hello, Ergen Ikichi. <laughs> Hi, Amelia. Is 17 State Street your address? Yes, it is. What department number? Good question. Uh, let's see, the department number is 2503. What is the style of your house? It will say now it's a condo. Amelia, I dislike your voice. Sorry to hear that. <laughs> so what makes Amelia special? We look at three key tenets. Those tenets are, one, the ability to understand what you meant, not just memorize the words that you use. Through that understanding, we then look for a machine that can learn through human interaction. When we talk about cognitive, we're talking about machines that understand semantics. Uh, in layman's terms, that means a machine that understands you. Amelia understands when customers are happy or angry. Sorry to hear that. She tracks the customer's emotions in a 3D emotional space during every dialogue and adapts her responses and gestures accordingly. This allows her to deliver personalized service to each individual customer across a range of roles and, for example, has been trained to manage invoicing queries from suppliers for a global oil and gas company. Best of all, Amelia is always available. She holds thousands of conversations in parallel and stays friendly and professional every day of the year, whatever time of day or night you need to contact her. And this you're looking at is only Amelia version 2. 
Thank you. You'll find yourself talking to probably cognitive agents and not even realizing it. But you'd be surprised how motivated we found the insurance industry is for leveraging a cognitive agent to be a trusted advisor for their customers. In the banking uh, industry, Amelia is actually being trained as a wealth manager for a Swiss bank. There's a lot less appetite in these big financial companies uh, for human mistakes, right? Uh, they need the best behavior. They need adhering to regulations, compliance, uh, because we know what the potential impact of is the misbehavior in those organizations are. Let's also say very frankly, they are driven by the fact that it's unavoidable. It's coming. Technology, automation, intelligence is coming. It's like saying the industrial revolution is not going to happen. Of course it's going to happen. This is our human nature. We always advance. It's still the beginning of the journey, mind you. But uh, the journey has at least started. Imagine it was seven of us sitting in a loft space in Soho when we started. And from there to today, we're maybe 3,000 employees now. We're in 10, 15 countries. We've been growing quite healthy. This new digital capitalism is extending its influence with the support of big banks. Capital and labor were wed for a long time. Today, they are divorced. Even on Wall Street, brokers have all but disappeared. 90% of all transactions now take place at high frequency via algorithms with no human intervention. To better understand what is going on in the world of the massive destruction of white collar jobs, we turn to Switzerland, one of the strongholds of global finance. The technological changes have to be seen in the context of a neoliberal economic strategy to shift the outcomes in terms of income increasingly towards rentiers, the possession of property, possession of assets. And much of it is centered, is based in this city of Geneva because the World Intellectual Property Organization, WIPO, is based in Geneva. When I first came here, it hardly existed. It was a tiny organization that people laughed at. Today, you will see the biggest conference center in the center of Geneva is WIPO. And what this symbolizes is that increasingly they have constructed a system whereby more and more of the income that is being generated is going to patent holders, is going to copyright holders, is going to the holders of brands, all registered with WIPO, that guarantees them a monopoly income flow for years and years. And meanwhile, if you're relying on your labor, you are finding your wages are falling. And therefore, the system is fundamentally corrupted. And technology is only part of what's taking place it's a very important part, but it's not the engine that's creating this dystopia we're facing. Today, with a good idea and the technological power to back it up, one can strike it rich quickly. This new El Dorado attracts the young generation who have flocked to School 42 to attempt the double challenge of creating a startup in a weekend and launching new applications for mainstream consumers. News for you. L'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire ressortir et d'organiser les articles de blog, de presse, etc. en fonction de vos goûts à vous, dans un ordre. Euh... Plus l'utilisateur va utiliser l'application, plus on aura d'informations sur son comportement, et donc plus les articles proposés seront pertinents par rapport à ce qui l'intéresse. Pour créer une entreprise à forte croissance, en moyenne, il faut 15 000 euros d'investissement, seulement. Donc aujourd'hui, avec un peu de temps, avec un ordinateur, avec une passion et avec ces outils, on peut changer beaucoup de choses. Donc début du 20 XXe siècle, si vous vouliez créer, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, une, une société de locomotive, hein, bah, il vous fallait des énormes buildings, des milliers de personnes, euh, faire des rails. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec une équipe de trois personnes. Euh, 
Prenez un exemple, euh, WhatsApp a euh, une équipe de 50 personnes et il gère plus d'un milliard d'utilisateurs. Et en plus, vous pouvez être assis au milieu de nulle part. Tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez vendre tout ce que vous faites dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une, une période excitante, une période, une période unique de notre, de notre histoire. To stay in the race, one must never stop adapting. Yes, but to what exactly? Perhaps the answer can be found in California, south of San Francisco. More precisely, in Silicon Valley. This is the epicenter of the digital revolution. Here, employment is already a global market, controlled by private companies. Les gens continuent à avoir des contrats de travail qui sont des vestiges du début du XXe siècle, alors qu'on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, où ce sont pour beaucoup des métiers de la connaissance qui peuvent être faits de n'importe où, et où en fait très souvent, l'endroit où se trouvent les demandeurs d'emploi et l'endroit où se trouvent les jobs, les emplois en question, ne euh, sont pas nécessairement alignés. Euh, et donc nous, on connecte des sociétés, euh, essentiellement des PME, avec des freelances à travers le monde. Nous sommes la plus grosse place de marché pour le travail en freelance. Sur la plateforme, vous pouvez trouver des comptables, vous pouvez trouver des juristes, donc un avocat en Allemagne, un avocat en Chine, et euh, tout autre métier qui peut être fait à distance, en fait. Let's figure about 2,300 miles from <laughs> this location. I'm at my home office in Chicago, not in the Upwork headquarters building. And so Faith is um, currently uh, watching both this office as well as we have another office in San Francisco. And so from her standpoint, she sees two screens and she's greeting our visitors on one office or the other, depending on when people show up. Chaque point qui s'allume, c'est une facture. C'est un freelance qui dit « j'ai fini telle partie de la mission et euh, vous, le client, vous me devez tant. » Et nous, derrière, on prend à peu près 10% des transactions. Sur le site, à n'importe quel moment, il y a à peu près 100 000 jobs qui sont disponibles et il y a à peu près le même nombre de freelances qui sont en train de rechercher une activité. Et ça, ça demande énormément de données. Donc en fait, une grosse partie de notre activité, c'est de la collecte de données, de l'analyse de données et des modèles prédictifs, donc de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire finalement le métier que, historiquement, un recruteur aurait fait, mais de le faire à très très grande échelle et en temps réel. Donc sur notre plateforme, se réalise à peu près un milliard de dollars par an. Pour vous donner une idée, le, le marché du travail indépendant aux États-Unis, c'est à peu près un trilliard de dollars. Donc on a à peu près 0,1% euh, du marché, ce qui veut dire qu'il y a a priori encore quelques marges de croissance pour nous. Mastering artificial intelligence has become the main key to success among the giants of digital capitalism. AI functions practically without human resources, since it is fed with data that we all generate at every moment, for free. Google, Amazon, Facebook, and Apple are worth over $1,000 billion by themselves alone, and yet they employ only 150,000 people throughout the world. If you look at four of the most prominent companies in our country, <laughs> you understand how much the economy's changed. So Facebook is the largest media company in the United States. It produces no content. Airbnb is the largest hotel company. It has no rooms. Uber is the largest transportation company. It owns no cars. And Alibaba and Amazon are the largest retailers in the world. They have no stores. San Francisco attracts the top brains in the digital world. They come here to make a fortune where salaries and stock options can reach amounts that fly off the charts. Giorgio Reni moved here with the co-founders of Scality, a French startup specializing in mass storage of digital data. C'est ici que je viens souvent euh, entre midi et deux, et ça permet d'avoir un petit moment de calme au milieu de toutes les interruptions, euh, email, téléphone, SMS, euh, qu'on a en permanence au travail. Donc Scality, nous sommes une équipe d'environ 35 personnes à San Francisco, au 25e étage, embarqué de Center. Donc mon job aujourd'hui, ça consiste à 
à permettre de stocker une quantité infinie de données. Et c'est la clé dans les algorithmes d'intelligence aujourd'hui. Les algorithmes ne euh, sont pas forcément différents de ceux qui étaient utilisés avant, mais la, la façon de les connecter entre eux, la, la façon d'entraîner euh, ces intelligences artificielles euh, s'accélère et tout le monde s'en sert. Quand il fallait 10 ans pour faire une invention, il y a 5 ans, et maintenant il en faut plus qu'un an et ça s'accélère de, de plus en plus. Et au, au final, on euh, se pose beaucoup de questions à quoi va ressembler la société dans 10 ans quand euh, 40 ou 50% des jobs d'aujourd'hui seront remplacés par euh, des ordinateurs. Je pense que personne euh, n'a les chiffres exacts et euh, la réalité c'est que c'est ça qui fait peur. Est-ce que c'est euh, 10% des jobs qui seront remplacés dans 5 ans Est-ce que c'est 40% dans 10 ans euh, Personne n'a la réponse à ça. Et surtout, euh, le problème, la problématique d'être dans une croissance exponentielle, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est dans la courbe de l'exponentiel. Donc ça peut être dans 5 ans comme ça peut être dans 100 ans. Euh, personne ne peut le prédire. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est vraiment excitant, c'est que euh, c'est vraiment un territoire inconnu. L'autopilote, la première fois que je l'ai activé, ça m'a fait peur parce que je voyais la voiture accélérer et euh, je ne pouvais pas vraiment doser en fait. Et la, la voiture était partie toute seule. Donc, la version 1.0 n'est pas capable de doubler d'elle-même, elle ne peut pas prendre la décision. Mais si je lui demande de doubler, et c'est la voiture, je ne touche à rien, euh, qui change de voie. Et voilà. Donc j'avoue qu'au début, on regarde beaucoup l'écran pour savoir <rire> si la voiture voit bien ce qui se passe autour de soi. Après, c'est un confort qui euh, s'habitue très vite en fait. Ça, c'est la... quelque chose qui m'a énormément choqué quand je suis arrivé aux états unis et c'est vrai qu'on s'habitue et c'est assez triste. Donc c'est clair qu'en ce moment, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Euh... Je pense que ce n'est pas une fatalité et si on arrive à, à réussir dans le, dans le travail, euh, la prochaine question pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à partager ce, ce succès Despite what you hear about the tech economy and how, you know, workers are doing really great, engineers are earning, you know, tons of money, IPOs are creating billionaires all over the place, one out of three families who live in this region doesn't earn enough to survive. You know, rents are getting so outstripped by wages that families are so unstable and then they can't find, they can't find a unit or they're getting kicked out of a unit. Um, and it's really, you know, it's pushing people into cars, into, street, into the streets. You all set, sir? Hey, Mike, can I help you over here? Can I help you over here? How you doing? Good, how are you? Good, thank you. $62, what happened? $18? It's uh, $66.85. $66.85. Yes, sir. 66. One piece of bread. One of these, one of these, a pack of cigarettes. I know. Six. These four items, yeah. $27.45. I just want to see the prices of everything because I think everything is wrong. $50 for soup? That's a Oh, no, no, no. It's a, there's a special today. It's uh, poverty line prices. Everything is five times its normal cost. Excuse me? Everything is five times more? Employment instability affects a growing part of the middle class. Today in the United States, some 47 million Americans live below the poverty level. That is one person in six.
I think our biggest challenge is not to misrecognize technological change as requiring inequality, as requiring putting people down. It doesn't. It doesn't require that. We can negotiate those things. That may mean that we have to regulate companies that don't want to be regulated. We might have to share profits that don't want to be shared. We might have to involve kinds of people in our discussions who we don't normally talk to. But that's part of governing. That's part of public life. And that's what we have to defend is public life. What if, in the end, this were a chance, an opportunity to invent a new world? Bonjour, Raphaël Yogier. Bonjour. Votre dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître s'intitule « Sans emploi ». Les robots vont nous permettre d'être dérobotisés et d'être plus créatifs, c'est ce que vous écrivez. Exactement, c'est-à-dire que la richesse, c'est la richesse qu'on produit. Et l'emploi, ça nous sert à produire de la richesse. C'est pas elle la richesse, c'est pas l'emploi la richesse. Si on n'accompagne pas cette grande transformation, effectivement, ça peut mal se passer. Et pour l'instant, c'est en train de mal se passer. Mais si on l'accompagne, ça veut dire qu'on va passer du mythe du plein emploi, du mythe inatteignable du plein emploi, à la pleine activité, qui là n'est pas un mythe. Est-ce qu'au final, vous pensez que la robotisation peut finalement nous libérer de l'esclavage du travail Oui, parce que tout ce qui est automatique et même ce qui pourrait être fait par un robot, eh bien, ne pourra plus être fait par l'humain, mais l'humain va faire autre chose. Il va faire des choix qui sont des choix créatifs. Et ça, les robots ne peuvent pas le faire. Moi, je pense que c'est très très bien qu'il y ait des robots dans les usines. À condition que l'on développe des euh, moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens et pour produire de nouvelles formes d'activités qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle et qui est un modèle de partage du savoir et du coup des ressources qui évidemment repose sur, par exemple, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains de l'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoirs nouvelles produisent de nouvelles formes de société et que ces nouvelles formes de société produisent de nouvelles formes de soutenabilité, de durabilité. Alexis Lecointe was an engineer. After a burnout, he quit his day job and created a traveling show that dealt with these issues well before they became a subject of interest in political discourse. A troubadour or songster of a new kind, he's fighting for the creation of a guaranteed basic income, which is to say, a sum given to everyone throughout their life as a civil right, whether one works or not. J'ai 34 ans et je suis retraité. Et je présente ma conférence gesticulée « Travail libre, revenu de base et autres révolutions ». Et même si euh, dans les statistiques officielles, je suis en dessous du seuil d'extrême pauvreté, euh, moi je me considère, même si j'ai pas beaucoup de monnaie, comme extrêmement riche d'un tas de choses. Pour moi, c'est une excuse, les revenus de base. C'est une porte d'entrée pour parler de comment vivre ensemble, pour parler de nos rêves, pour parler de nos colères et pour créer des choses ensemble qui nous donnent de la force. Quoi. Si l'idée, c'est de faire euh, des revenus de base et euh, des choses comme ça pour avoir la paix sociale et qu'on continue à avoir des esclaves mais qui ferment leur, euh, leur gueule, ben, ces revenus de base, évidemment, ne euh, m'intéressent pas du tout. C'est mes adversaires politiques. Ha Travail Qu'est-ce que c'est le travail on produit quelque chose. On produit quelque chose, donc c'est un travail, ok, il y a une production. C'est fatigant Le travail, c'est fatigant, ok. Est-ce que là, devant vous, je suis en train de travailler Oui, oui, non, rire. Est-ce que tu es payé euh, Est-ce que je suis payé Oui, il y a une participation consciente, je crois, à la fin. Donc oui, le travail, c'est tout effort conscient réalisé dans le but de produire quelque chose, comme par exemple une courge gesticulée ou des poireaux, dans le but d'apprendre quelque chose, comme par exemple en allant à l'école, ou dans le but de rendre service à quelqu'un, comme par exemple en faisant la cuisine pour sa famille. Donc vous voyez que j'ai une définition très large du travail. Le travail, c'est ce truc immense dont nous ne manquerons jamais. Du travail, nous nous en avons toutes et tous, et nous sommes toutes et tous en train de travailler ici et maintenant. 
Et à l'intérieur de cette immense bulle, il y a une toute petite bulle, tout à fait différente, qui s'appelle l'emploi. Et l'emploi, ce n'est pas le travail. Le travail, ce n'est pas l'emploi. Le revenu de base, ça doit nous permettre de réellement faire de vrais choix de vie. Par exemple, de vie en dehors de l'emploi. La deuxième chose, c'est l'égalité. Les inégalités, ça amène la violence. Donc si on veut un monde de paix, il faut réduire les inégalités. Il faut donc aller vers l'égalité. If we had a basic income, you would see a tilting away from labor in jobs to spending more time on care work, on voluntary work, on community work, on the work of developing our capabilities and a sense of greater control over our time so that people in the precariat won't have to spend 60 hours a week to get just a meager income, which is what the case is today. So for me, it's a, it's a very ironic situation that we have on one side people saying that the robots are going to displace millions of people, and on the other side, people criticizing a basic income saying it would lead to people doing less labor. Well, if we've got less labor, then that's surely a good thing. If you ask people, do you want to improve your life And if you had a basic income, would you stop working? They would say yes to the first question and no to the second question. In other words, we in general, 98% of people want to improve our lives and having a basic income would not stop that human motivation. On the political side, the subject is now being considered seriously. Since the start of 2017, basic income is being experimented with in Europe for example in Finland and in the Netherlands. Compromise one in favor. What is at stake today in the European Parliament is adopting a resolution about robotics, finally setting a limit on the digital tidal wave. Adopted. Je persiste à penser que la technologie doit être au service des humains et quand je dis les humains, ce ne sont pas seulement 1% de la population. Les gens acceptent que ça aille mal s'ils ont au moins la perspective que pour leurs enfants ça ira mieux. Mais si on enlève aussi cette perspective, alors moi j'ai peur qu'on soit près d'une... Euh, enfin, je ne veux pas dramatiser, mais quand même, de, de révolte et de révolution. Il faut s'occuper de ces questions et ne pas dire on va continuer comme jusqu'ici. To attempt to heal this fracture, Jérôme Chouin decided to found a people's university dedicated to everything digital and open to all. J'ai fait des petits exercices pour qu'on puisse s'entraîner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un glisser déposé En laissant appuyer, on va bouger et lâcher dans cette zone-là. Tu sais où est le verrouillage et le, et le majuscule momentané Non. Je démissionne. Je démissionne. Globalement, sur la population, il y a une culture qui n'est pas là. Et comme je, moi, ma conviction, c'est que c'est certainement pas, euh, ça viendra certainement pas d'en haut. Je pense qu'il faut que ça vienne d'en bas, quoi. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Et aussi petit et que soit ce qu'on est en train de faire, euh, on fait quelque chose, quoi. <rire> on y va sans prétention, mais on y va. Voilà, c'est ça l'idée. Une machine, c'est donc quelque chose qui obéit à nos ordres. Et euh, le clavier, la souris, c'est donc des périphériques qui nous permettent de justement euh, pouvoir euh, passer ces commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum ou par mail. Hein. Oui. Pour moi, un citoyen qui ne sait pas lire, c'est un citoyen de seconde zone. C'est quelqu'un qui n'est pas, pas quelqu'un de libre. Pour moi, libérer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en possession de ses moyens dans une société qui a certains usages. Euh, le numérique, si on parle purement de l'outil technologique, il est ultra puissant. Et c'est vrai que je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'imposer toujours plus. Mais justement, il est d'autant plus important de bien le connaître et puis de, de s'asseoir tous ensemble et de dire on va s'en servir, pourquoi C'est l'objectif qui compte. Pour moi, c'est du travail au sens où euh, ça participe de l'amélioration du, du commun, de, de l'intérêt général. Donc, dans ma vision des choses, tout à fait personnelle, c'est du travail, oui. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas rémunéré, mais il me semble que pour la société, c'est du travail. On produit de la valeur, pas forcément monétaire, pas forcément financière. 
mais on fait avancer la société, donc on, on participe à un projet global euh, qui fait que, qu'il me semble que c'est utile. Et c'est pas mal d'être utile. Le revenu de base me semble beaucoup moins utopique que la folie de, de parler encore de plein emploi aujourd'hui dans les sociétés occidentales où même les cols blancs auront bientôt bien du souci à se faire, manifestement. Doesn't it seem like it's in everybody's interest to equitably share the wealth generated by machines? This is without doubt the most essential question we face today.